Good morning and welcome all of you to the online class of the 6th standard basic science first chapter caskets of life. What do you mean by caskets of life? Do you know what is caskets? A casket means uh, an ornamented box which is used for holding jewels or uh, any letters or any other valuable objects. And what is ornamental box caskets caskets of life what do you mean by caskets of life or life in the caskets in the nature natural caskets it is nothing but our body the body of every each and every organism in the nature is called the caskets of life. Right. So, we are going to the caskets of life. And what is the valuable thing that is stored in that casket? Our casket is not a valuable thing. It is nothing but our life. Our life is a precious commodity that is stored in that valuable casket. Our casket is not a valuable thing. Our life is not a valuable thing. Not only our life but the, but the life of all the living beings in the nature. Our life is not only our life, but 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 our life is not only our life. So, our life is not only our life, it is a huge repository of such a huge number of life, and it is caskets of life. Now, let's look at this chapter. So, our first chapter is beginning with a small story of a girl named Minu. So, Let's have a look at Minu's story. This is the introduction picture given in our first chapter that is Caskets of Life. And this picture is telling the story of a little girl named Minu. And this story says that one day when Minu was walking through her garden in front of her house, something pricked at her hand, pricked on her hand. Endo aval da kaiyil kutti. Ava Minu garidiye de. अंदाज़ जीवन लगा उनको मिन्नी करने लगा वैसे बाइंगरे काटच्छे लगने आए पे ओल्के अब मिन्नी विचारी क्या ने इतने चरिये जीवी काटच्छे तो इतने मेले वेह थे नहीं हो अलग ने इतने चरिये जीवी उन्नड़ा बो मिले इप्पन हमारे बारे में आवर नेचर इस ए ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज वाले वैविध्य मार्ग जीव जाल वाले एक कलर रहे हैं एंड वी कैन सी एनिमल्स और ऑर्गेनिसम्स हैविंग डिफरेंट कलर्स शेप्स साइज एक्सेट्रा इन्हें पाले नरातेल मरनातेल अपकला पाले जीव जाल वाले नमक के ये प्रगति रे कारण हमें देखते हैं पच्चू कैन यू सी विच इज़ द लार्जेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द हम घर पर आते हैं चेंज नो कर। Now let's see the story a story of an elephant and an ant. इन्हें हम को एक आने डे, एक रोबी डे, एक कादे यंदे कंडर नो कर। Once upon a time in a nearby jungle where all the animals lived there lived a naughty elephant. His name was Jumbo. Jumbo always troubled all the animals because he was bigger than all of them. In the same jungle, there lived a family of ants. They were a hard-working family. They would gather food during the day. On one such day, while they were gathering food, Jumbo splashed water at them. The ant said, Please don't throw water on us. We are making great effort to collect food. The Jumbo said, I will do what I want. You are so tiny, you can't do anything to me. The ants grew very sad and helpless. Now, 
നമ്മൾ ഒരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടു ഈ കാർട്ടൂൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ അം എലഫന്റ് ആൻഡ് എ മാൻഡ് ഒരു ആനയുടെയും ഉറുമ്പിന്റെയും കഥയാണ് ഇത് വൈ ദിസ് കാർട്ടൂൺ എലം എലഫന്റ് ഈസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് എന്തിനാണ് ഈ കാർട്ടൂണിൽ ആന ഇത്ര അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഹി തോട്ട് ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ബോസ്റ്റ് ഹി ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അവൻ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ആനയാണ് ആൻ ഉറുമ്പ് എന്താണ് അത്ര ചെറിയ ഉറുമ്പ് ഇസ് സച്ച് എ സ്മോൾ ക്രിയേച്ചർ അവൻ അത്രയും ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആന ഉറുമ്പിന് മേലെ ഒരു അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആനയാണ് ഈസ് എലഫന്റ് ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ശരിക്കും ആനയാണോ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം Please write down the first activity in your notebook. Before that you have to write down the heading of the chapter of uh, this first chapter. And this is our first activity. Arrange the animals given in the video in the order of their size. This is a video that is not in the order of their size in the order of their size. Now you can see the video here. In this video there are different animals. They are having different sizes. And you have to write it down the names of or arrange the names of these animals according to their size or on the basis of their size. If you have to write it down the names of these animals, you will have to write it down the names of these animals. Now, you have to write it down the names of these animals. I have to write it down. A triangle picture is given here. You have to write it down the names of these animals. You have to write it down the names of these animals. You have to write it down the names of these animals. That is, on the uh, bottom of the triangle, you have to write down the smallest animal and arrange them in the increasing order of their size. And in the top part of the triangle, you have to write down the name of the largest animal. Now, you can see, one uh, animal is the most important animal. That is, one animal is the most important animal. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പുതിര പുതിരകളുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും വേറെ വേറെ എഴുതാതെ ഓരോ ഇനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അനിമലിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വി കൺക്ലൂഡ് ആൻഡ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറുമ്പായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവിയായി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇസ് ആൻഡ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഭൂമിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് കുറുമ്പാണ് വോൺ ദർ ബി ഈവൻ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ദാൻ ആൻഡ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ അതായത് വായുവിനും വെള്ളത്തിനും അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ജീവികൾ തന്നെയല്ലേ ഹാവ് യു എവർ സീൻ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഓഫ് ദാൻ ആൻഡ് ആൻഡിനേക്കാളും ചെറിയ ജീവികൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഈസ് സ്മോൾ ഓഫ് ദാൻ ആൻഡ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണും Is there any equipments to see such organisms? Angana la organisms thena kaana mandittu namakku endengalum equipment undu. Namu nokka. This is a hand lens. The hand lens and this hand lens is used for observing such minute organisms. Angatha minute organisms thena kaana mandittu namalu veekuna or equipment aanu the hand lens. Ee ore hand lens nu it has its own focal length. Idinu idinne daayittulla ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീൻസ് ഒരു പ്രത്യേക ദൂരമാണ് അത്രയും ദൂരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും ആ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പത്തിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് ഈ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഈ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് പിന്നെ സംടൈംസ് മച്ച് ബിഗർ സൈസ് അതിനെ കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ അതായത് ആ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ ഏകദേശം അഞ്ചോ പത്തോ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഒരു ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഈ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ നൗ വി ക്യാൻ സി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പിന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ദ വീഡിയോ ഓഫ് ഒബ്സേർവിംഗ് ടു ആൻഡ് യൂസിംഗ് എ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് ക്യാൻ യു സി ദാറ്റ് this uh, now it is the view of ants without hand lens hand lens illatha view anadu ipo kando it is the view of using hand lens hand lens ubhayichittulla view aanu you can see the difference le adayithe hand lens vechittum hand lens vekkadim illa
അല്ലെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വിത്തൌട്ട് ഹാൻഡ് ലെൻസും വിത്ത് ഹാൻഡ് ലെൻസും ആൻഡ് ഓൺ അപ്രോച്ചിങ് ദാറ്റ് ആൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം എവേ എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻസ് ആ എല്ലാ ഡിഫറൻസുകളും നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൈസ് കൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും now we have to do our second activity based on this work that is activity 2 draw the picture of observing an ant using a hand lens adhaya the hand lens ubayogichu oru urumbane nirikshikkuna chitram varukka and there is a picture given in your textbook in page number 8 of uh, the picture of a boy who is observing an ant through the mic, uh, through the hand lens appo aa chitram ningal nannayittu varukka chitram varukkumbo shraddhikkanulla endanu vachale adile pinna ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് സൈസ് കൂടുതലും ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് സൈസ് കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു വി ക്യാൻ യൂസ് എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഫോർ അബ്സർവിങ് വെരി സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈനൂട്ട് ഓർഗാനിസംസ് ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് നിരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി വോൺ ദർ ബി എനി ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സീൻ ബൈ അവർ നൈറ്റ് ടൈം നമ്മുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ഭൂമിയിലില്ലേ ഹൗ വി ക്യാൻ സീ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈനൂട്ട് വെരി മൈനൂട്ട് ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാം ദർ ഇസ് എൻ റീഡിംഗ് നോ ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ദിസ് റീഡിംഗ് നോ വി ക്യാൻ നോ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് റീഡിംഗ് നോ this is that reading not this is about microscope micro organisms that cannot be seen by the naked eye can be observed through the microscope adayidu namakku nammalde nagna netrangal kondu kaanan kariyatha jeevigale microscope upayogichu kaanan nu aanu parayunnathu and there is a lot of micro organisms present in our uh, nature which we cannot see using our naked eye and such type of all organisms that is virus bacteria etc we can see that organisms using this type of microscopes aa athrathilulla appo nammala covid 19 ne kandakana virus aanu pinne bacteria gal undu fungus adokke undu angane ulla micro organisms ne namakku endu cheyya ingane ulla microscope upayogichittu kaanan pattum ini nammal nammalde class ivada conclude cheyyana appo in the next class we have to study more about microscopes adutha class il microscope ne kurichu kudalayittu padikka appo vindu namakku adutha class il kaanam Okay, thank you.